Hallo zusammen, ich habe euch heute eine sehr interessante Partie mitgebracht, eine Verteilung, die ihr übrigens auch in der Skat-App nachspielen könnt, Rätsel Nummer 89, gespielt wie eine Maschine von Fabian Wolf, eine richtig harte Nuss, eine echte Perle, und ich habe lange hin und her überlegt, wie präsentiere ich euch diese Partie am besten, denn es gibt ganz interessante Aspekte aus den verschiedenen Sichtweisen, und letztlich habe ich mich entschlossen, euch zunächst mal den Originalverlauf aus Sicht des Alleinspielers zu zeigen, und im zweiten Durchgang schauen wir dann mal mit komplett offenen Karten auch auf die Hände der Gegenpartei und nähern uns so der Lösung des Rätsels. Bevor wir damit starten, zunächst mal ein kurzer, aber herzlicher Dank nach Altenburg, denn da liegt ja bekanntlich nicht nur die Wiege des Skatspiels, sondern da sitzt auch die Altenburger Spielkartenfabrik, die uns mit diesem hochwertigen Spielmaterial versorgt. Und ich habe dem jetzt ein Päckchen bekommen mit ein paar neuen Decks, und das macht ja so einen Spaß, so ein neues Blatt auszupacken und die alten abgeknabbelten Karten dann durch diesen frischen neuen Karton zu ersetzen und ja, das ist meine Droge, und wenn ihr euer Material auch mal wieder auf den neuesten Stand bringen wollt, ich packe euch unten in die Beschreibung gleich mal einen Link rein, wo ihr die echten Altenburger Spielkarten beziehen könnt. So, kommen wir mal zu der Partie. Fabian saß in Mittelhand, hat 18 geboten, ist gleich Besitzer geworden, hat nicht besonders gut gefunden, schaut jetzt nach Skataufnahme in folgende 12 Karten, also auf der Habenseite, er hat 5 Trümpfe mit beiden Trumpfvollen, er hat zwei Seitenasse, er kann eine Farbe wegdrücken, aber natürlich, es ist die Mittelhandposition, die Trümpfe sind ohne Dreien, die beiden Asse, die er dabei hat, sind Hohl, also keine Zehner, keine echte Stärke. Also letztlich, ähm, das Spiel hat durchaus ein äh, gewisses Geschmäckle. Das wird nicht jedes Mal funktionieren, wenn da irgendwo Karo oder Pik zu dritt sitzt und auf den Tisch kommt, dann hast du schnell schon ein Problem. Aber was soll es? Es nützt ja nichts. Erstmal werden einfach hier null Augen gedrückt. Herz wurde annonciert und das Spiel nahm seinen Lauf. Erster Stich, Kreuz Ass kam auf den Tisch, und das ist natürlich ein Traumaufschlag für den Alleinspieler. Er kann sofort das Trumpfass verstechen, hinten wird bedient. Alles deutet bisher auf eine geschmeidige Verteilung hin, 22 Augen liegen. Einfach mal eine Trumpflusche rausspielen, nichts anmerken lassen und hoffen, dass einfach der nächste Trumpfvolle auch noch verstochen werden darf. Erstmal, Spieler kommt in Mittelhand, aber kein Problem, denn tatsächlich, es kommt oder kam noch mal Kreuz auf den Tisch, Fabian konnte auch seine Trumpf 10 verhacken, und von hinten fiel sogar der Kreuz König, das heißt, jetzt lagen hier schon 39 Augen, und inzwischen muss man ja wirklich und kann man wirklich sehr optimistisch sein. Kurze Abschätzung jetzt noch, wie geht es weiter? Entweder noch mal Trumpf rausspielen, aber dann natürlich die Gefahr, dass man wieder in Mittelhand kommt, dass noch mal Kreuz hinterherkommt, und wenn du stichst, hinten ein Pik oder ein Karo Blank wegfällt. Dieses Risiko wollte Fabian nicht eingehen, sondern er hat jetzt den ganz einfachen Plan, und ich denke, das ist nachvollziehbar, das ist plausibel. Einfach jetzt noch die beiden Asse hinziehen, den Sack zumachen, ohne den Gegner noch eine Chance auf Abwürfe zu geben. Also, Karo Ass wurde gespielt, und, oh Wunder, es kam sogar die blanke Karo 10. Damit war Fabian schon auf 60 Augen. Wollte jetzt nur noch schnell den Sack zumachen mit dem Pik Ass, Pik Ass, Pik Lusche, und dann, hui, wie aus heiterem Himmel, wird plötzlich Pik gestochen, also unfassbar, Hinterhand hat plötzlich viermal Pik in der Hand, und jetzt war das Spiel geplatzt, denn natürlich kommt Karo hinterher, natürlich ähm, gab es jetzt keine Tricks mehr, keine Stärke mehr, es fehlen noch die drei oberen Buben, es gibt einfach keinen Stich mehr, und das Spiel wurde mit 60 verloren, eine ganz bittere Pille, und was kannst du machen, wenn du so ein Spiel verlierst? Du kannst natürlich zumindest noch mal durchgehen. Habe ich denn überall all die besten Entscheidungen getroffen, oder noch mal nachvollziehen, was wäre denn passiert, wenn ich es anders gespielt hätte, denn letztlich saß die Karte jetzt hier durchaus ein bisschen giftig, aber gehen wir noch mal gedanklich einfach mal zwei Stiche zurück und schauen uns die andere Variante an. Was wäre passiert, wenn Fabian in dieser Situation etwa nicht über die Dörfer geht, sondern einfach noch mal Trumpf rausschiebt? Dann hätte der Spieler hier, der auf folgender Karte saß, wohl den Herz Buben gelegt, und es ist sehr stark anzunehmen, dass der Spieler in Vorhand mit dem Pik Buben übernimmt. Er hat zwar hier auch noch die Herz Lusche, aber warum soll er tauchen? Er möchte ja den Spieler in Mittelhand bringen, und wo er jetzt schon zweimal mit Kreuz Druck gemacht hat, will er das jetzt sicher auch noch ein weiteres Mal tun, denn inzwischen ist ja klar, dass Hinterhand kein Kreuz mehr hat. Also, im Idealfall spielt er jetzt die Lusche nur, Fabian sticht optimalerweise, und dann 
fällt hinten tatsächlich, wie er es befürchtet hat, eine blanke Karte raus. Allerdings, das ist hier wieder das Glück im Unglück, es wäre die Karo 10 gewesen, damit 52 Augen für Fabian, aber beide Asse, die er jetzt noch in der Hand hat, stehen jeweils auf Abstich, und er hat keinen Trumpf mehr in der Hand. Also, Spiel auch verloren, oder? Tada! Genau eben nicht, denn für diese Situation kann Fabian jetzt noch einen Zauberzug auspacken, wenn er hier die Karo 10 sieht und sich überlegt, aufgrund der bisher gefallenen Trümpfe, dass die Trümpfe wohl 1-1 stehen, dann kann er jetzt hier die Pik 7 rausspielen, den Unterzug. Und das Geheimnis, warum es auch so besonders ist, dass es hier wirklich die 7 sein muss, wenn es die 8 oder die 9 wäre, könnte der Spieler hier diesen Trick noch kontern, indem er ebenfalls taucht. Auf die Idee müsste man mit dem Blatt dann allerdings auch mal kommen. Jetzt kann er gar nicht tauchen, das heißt, er muss übernehmen. Vorhand tut am besten da nochmal ein Karo-Bild rein, behält die Kreuz 10 noch als weitere Zugkarte. Äh, Trumpf ziehen bringt gar nichts, zieht nur dem Partner den Trumpf raus, beste Fortsetzung ist und bleibt Pik. Einstich ins Leere, sonst auch sofort Sieg für Fabian. Zwischenzug Kreuz 10, Abwurf, Abwurf. Und jetzt können die Gegner es nicht verhindern, egal wie sie spielen, dass Fabian eben noch einen Stich bekommt. Entweder Karo Abwurf Pik oder Karo Einstich und dann noch einen Pikstich. Sagen wir mal hier der Abwurf und diese Augen gehen noch an die Gegner. Aber Fabian hätte das Spiel tatsächlich mit 63 Augen gewinnen können. Und jetzt kommen wir zum Rätsel, denn wenn du diese, diesen sehr krassen Verlauf und diesen Zauberzug vorhersiehst, wenn du es im Rätsel durch einige Male probieren auch äh, bis dahin geschafft hast und dann gemerkt hast, ja, genau so kommen wir eben nicht ins Ziel, dann müssen sich die Gegner was überlegen, um schon im Vorwege dieses Endspiel zu unterbinden, und das schauen wir uns jetzt mal genau an, wie das funktionieren kann. Da sind wir wieder mit der vollständigen Verteilung und schauen jetzt mal in das Blatt von Vorhand. Der hat drei Trümpfe dagegen, der hat den Karo König zu dritt, Kreuz, Ass, 10 Dame, Lusche, vor allen Dingen hat er aber gar kein Stück Pik und deswegen könnt ihr sicher ganz zu Recht sagen, Kreuz, Ass ist ein sehr überambitionierter äh, Aufschlag, das hätte er wahrscheinlich etwas besser lösen können, Kreuz, Dame oder Kreuz, 9 oder Karo, 9, alles Karten, die es dem Alleinspieler sehr wahrscheinlich deutlich schwerer gemacht hätten, auch natürlich in der konkreten Verteilung. Er hat ja schließlich, wo er kein Stück Pik hat, eine gute Option, wo er die Kreuzvollen auch unterbringen kann. Aber dann wäre die Geschichte nicht so interessant gewesen. Kreuz Ass kam auf den Tisch, Kreuz Ass wurde gestochen, und jetzt schauen wir uns mal das Blatt von Hinterhand an. Der hat Kreuzbube, Herzbube, Trumpf, Lusche, die Vierer Batterie in Pik, Blanke, Karo 10 und Kreuz 7, König. Und der muss jetzt schon ganz früh so eine taktische ähm, Feinheit, Finesse anwenden, die dem ja, geübten Spieler zumindest mal bekannt ist. Ob man dann im konkreten Fall auch jedes Mal drauf kommt, ist noch eine andere Geschichte. Der muss an sich erkennen, dass sein Hauptaugenmerk darauf äh, zu liegen hat, möglichst den Spieler häufig in Mittelhand zu lassen, also nicht so oft ans Spiel zu kommen, auf gar keinen Fall irgendwann selber mit dieser langen Pikfarbe antreten zu müssen, vielleicht schon in der Ahnung, dass der Partner auch kein Pik hat. So oder so, der Kreuzkönig ist vermutlich ohnehin eine tote Karte, und den muss der Spieler jetzt hier schon opfern, damit er später im Spielverlauf mit der Kreuz 7 eine Übergabe wieder zu seinem Partner hat, ohne dass der da mit der Kreuz 10 drauf hüpfen muss. Ein kleines vorgezogenes Opfer, und damit geht es schon mal los. So, Alleinspieler 26 Augen, hätte er dann Trumpf Lusche, würde sicher genauso folgen wie im Originalverlauf, Trumpf Lusche, Trumpf Lusche, Trumpf König. Und jetzt müsste der Spieler in Vorhand natürlich darauf kommen, dass der Kreuzkönig nicht etwa blank war. Das kann auch sein, dass der Hinterhand das durch eine entsprechende Überlegung anzeigt, dass Hinterhand vielleicht auch wirklich im ersten Stich überlegt, ob er diesen Zug hier bringen soll. So oder so sollte sich der Spieler in Vorhand jetzt überlegen, oder er muss es auch einfach aus der Erfahrung heraus wissen, dass es gegen einen vielleicht auch nur 5 Trümpfer nicht so schlau ist, den Spieler noch ein zweites Mal, ein äh, zweites, ein weiteres Mal stechen zu lassen, sondern dass es einfach auch häufig auch aus Endspieltaktischen Gründen eine sehr gute Idee ist, die Farbe zu wechseln. Das heißt, der muss, muss jetzt hier 
eine neue Farbe eröffnen, Karolusche, ja, und nach diesem ersten Stich, könnt ihr auch schon sehen, ist für den Alleinspieler nicht so angenehm. Der hätte lieber einfach nochmal die Trumpf 10 auf den nächsten Kreuz verstochen, ne? Hier droht jetzt irgendwo Ungemach, aber nachdem er ja jetzt schon 26 Augen liegen hat, sollte er hier sicher mit dem Karo Ass raufgehen, und jetzt bekäme er sogar aus Hinterhand die Karo 10 auf 47, was ihm möglicherweise trotzdem nicht so richtig gut schmeckt, denn damit ist natürlich auch klar, dass ähm, jetzt Hinterhand kein Karo mehr hat und dass da ein bisschen Ungemach droht. So, auch jetzt könnte der Spieler natürlich wieder auf die Idee kommen, das Pik Ass direkt zu ziehen bei 47 liegen, in der Hoffnung, da Lusche und Dame einzusammeln, aber in äh, Kenntnis der kompletten Verteilung hat der Alleinspieler natürlich eine bessere Fortsetzung wie der Trumpf raus. Haben wir ja gesehen, vorhin was passiert, wenn du zu schnell über die Dörfer gehst. Trumpf raus. Und jetzt der nächste Zauberzug. Der Spieler hier möchte nicht später ans Spiel kommen, um mit Pik anzutreten. Und deswegen muss er jetzt ein zweites Mal hoch rauf, äh, um wiederum eine Übergabe zu haben, damit mit dem Herzbuben später noch auf den Pikbuben gespielt werden kann, beziehungsweise damit nach einer weiteren Trumpfrunde eben Vorhand wieder rankommt. Dass Vorhand noch den Pikbuben hat, ist gar nicht jetzt so schwer zu erahnen, denn schließlich hätte ansonsten der Alleinspieler wahrscheinlich schon vorher mal einen Buben ausgespielt, wenn er hier die Stärke hat mit dem Trumpf Ass, mit der Trumpf 10, die ja auch schon bekannt ist, mit Karo und Pikbube, dann wäre da vorher der Bube gekommen, also das Pikbube beim Partner sitzt. Diese Überlegung ist absolut nachvollziehbar. So, vom Partner dann die Lusche. Und jetzt können die Gegenspieler hier ernten, was sie vorher gesät haben. Es kann die Übergabe gespielt werden mit der Kreuz 7 auf die 9 oder auch auf die Dame. Ja, und jetzt wird's haarig für den Alleinspieler. Er steht auf 47 Augen. Er kann hier auf 60 stechen, aber wir sehen es schon, das wäre dann auch sein letzter Stich. Danach gibt es keine Tricks mehr. Wenn er dann die Nummer mit der Pik 7 versucht, dann kann danach von hier einfach ein Bube rüber gespielt werden und dann gibt es auch keinen Stich mehr. Also in dem Sinne, es den Gegnern möglichst schwer zu machen, ist der Alleinspieler jetzt noch mal gut beraten, hier die Karolusche fallen zu lassen. Und dann hat der Spieler in Vorhand noch einmal die Möglichkeit, daneben zu greifen. Er darf natürlich nicht Trumpf ziehen, und auch Karo König oder Kreuz 10 wären zu viel. Die könnten jeweils hoch gestochen werden, und dann ergibt sich wieder diese Hinterhandposition, die das Pik Ass mit extra Bildern nach Hause bringt. Also Karo Dame oder Kreuz 9 sind jetzt die äh, korrekten Karten, um den Spieler unter Druck zu setzen. Natürlich muss auch hier jetzt hoch gestochen werden, und jetzt kommt die letzte Aufgabe für den Spieler in Hinterhand. Dieser Honigpott, der darf nicht übernommen werden, der muss noch einmal abgelehnt werden. Einfach die Piklusche fallen lassen, 60 Augen liegen. Ja, und jetzt ist finito, jetzt gibt es keine Tricks mehr, egal wie der Alleinspieler fortsetzt. Das Spiel ist verloren, es gibt einfach keinen Stich mehr. Ja, und da muss man wirklich mal drauf kommen. Ich sag mal, mit verdeckten Karten quasi unmöglich. Ne? Ihr habt es ja gesehen, auch im Originalverlauf lief es ganz anders, aber es ist dann interessant, das mal komplett durchzuanalysieren, was dabei rauskommt. Ja, und dass jetzt wirklich zwei Gegenspieler so ein Instinkt haben, so ein Händchen haben und diese Zugfolge gefunden hätten, das ist, denke ich, ja, unmöglich, aber trotzdem kann ich hatte ich das gute Gefühl, daraus ein schönes Rätsel zu machen, weil lehrreich finde ich es allemal, und wenn wir auch nur davon lernen, dass wir Skat in der kompletten Tiefe einfach nie so richtig begreifen werden, oder einfach verstehen, dass das Spiel unglaublich komplex ist, und dass es auch so auf Nuancen ankommt, wo ist eine 7, wo ist eine 8, und ähm, dass du teilweise im ersten Stich schon das Endspiel für den neunten und zehnten Stich vorbereiten musst, das sind einfach Aspekte, die ich immer wieder großartig finde und die man hier mit so einer Partie wunderbar rausarbeiten kann. Ja, dann bedanke ich mich einmal herzlich für eine Unterstützung meines Kanals bei Tilman Rublack, bei Albrecht Pingel, Jan-Christoph Müglich, Toni Karps und Dirk Panten, sowie bei meinen neuen Patrons Markus Dillmann, Stoner14, Michael Köhl, Vic Medinite und Ron Ulrich. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt immer schön am Ball und natürlich sehen wir uns bald mit weiteren Videos. Bis dahin, gut Blatt!